Ben trovati gentili telespettatori, edizione del Friuli Venezia Giulia del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Pordenone, parliamo del eh, fiume Meduna, un Meduna che negli ultimi tempi sta preoccupando non poco, quando infatti arriva la piena ci sono disagi, problematiche, danni, da qui appunto il progetto di eh, un nuovo argine contro le piene, una sorta di mose friulano appunto per questo corso d'acqua. Sentiamo i servizi di apertura del telegiornale. Prima le fabbriche, poi le case e infine le chiese. Sullo spartito che ha guidato la ricostruzione dopo il terremoto del 1976 si progetta la barriera che potrà difendere la zona industriale di Valle Loncello dall'alluvione del secolo. Sono parole che arrivano dal municipio, quella cioè che sarebbe in grado di raggiungere i livelli della piena del 1966. In ballo ci sono centinaia di posti di lavoro, ma soprattutto una sfida, deviare le acque del Meduna per proteggere la zona industriale dove trova casa l'Electrolux Professional senza per questo allagare le zone residenziali a Valle o a Monte. C'è un piano segreto svelato per la prima volta, si tratta di una sorta di mose friulano. Ci sta lavorando il comune di Pordenone con un team di ingegneri ed esperti dell'ufficio tecnico. Prevede lo studio di una barriera posta sulla sponda destra della Meduna e, sulle, e alle spalle delle fabbriche appoggiate su Viale Treviso. La lunghezza del fabbricato che potrà essere in calcestruzzo oppure rappresentato da un terrapieno è oggi variabile. Può raggiungere il chilometro. Serve a evitare che quella che l'assessore Cristina Mirante definisce come la piena centenaria possa mettere in pericolo centinaia di posti di lavoro causando un evento catastrofico per l'economia della città e di tutto il territorio della destra tagliamento. L'opera di protezione va avanti a Mirante e servirà ad arginare una piena diretta non graduale provocata da bacini montani che alimentano il corso del Meduna. Non possiamo più intervenire sul noncello, il vero problema è rappresentato dal Meduna, per questo gli ingegneri e l'ufficio tecnico sono al lavoro per studiare un maxi sbarramento alle spalle della zona industriale di Vale Noncello. Una inondazione in quella zona avrebbe effetti distruttivi e il comune lavora a una specie di mose friulano, un'opera ingegneristica che potrebbe arrivare a costare più di 100 milioni di euro ma che nelle intenzioni di chi ha commissionato lo studio garantirebbe la protezione totale di una delle zone produttive più importanti del capoluogo. Oggi, illustra Mirante, se un imprenditore vuole ampliare la superficie del proprio capannone a Vale Noncello, deve garantire un'altezza sopraelevata di almeno 50 cm. Se la zona industriale fosse protetta non ce ne sarebbe più bisogno. Sono in gioco il futuro produttivo della città e tanti posti di lavoro. Chiaramente già da ora ci sono dei problemi. Primo, tra il corso del Meduna e la zona industriale passa la strada 251 che in città prende il nome di Via Nuova di Corva. Secondo, una barriera fisica artificiale non dovrebbe causare l'allagamento di altre zone. Ad esempio non si può salvare Vale Noncello e mandare sott'acqua all'interporto. Terzo, il Comune non potrà mai finanziare in autonomia un'opera di interesse quantomeno regionale. La prima fase è già iniziata. Il piano, rivelato in anteprima, è allo studio delle stanze del Comune, ma a breve si dovranno perlomeno scegliere tracciato e materiale. Il superargine dovrà passare poi al vaglio della Regione con la speranza che a Roma, dove si discute dei fondi contro il dissesto idrogeologico, si ricordino del nord-est industriale minacciato dall'acqua. A Trieste, Piazza Libertà sta per essere riconsegnata a breve alla popolazione, una piazza Libertà completamente nuova e per la soddisfazione dello stesso sindaco di piazza che racconta appunto come proseguono i lavori. Sindaco, un aggiornamento sui lavori in Piazza Libertà, nonostante gli ultimi giorni di pioggia comunque si sta andando avanti bene. Beh, abbiamo perso un mese, sicuramente il novembre è stato un mese perso per i lavori perché pioveva ogni giorno, però il risultato è veramente eccellente, i sottopassi sono eccellenti, il aver portato anche a raso l'attraversamento della piazza è anche molto buono e dopo vedrete il bike sharing a settimane, insomma chi arriva dalla stazione ferroviaria avrà un, veramente un bel ingresso in città. Sta funzionando bene anche la viabilità? Sì, la viabilità è molto interessante, lo sarà ancora di più, adesso qua verrà posizionata la 17, cosa molto interessante, l'allargamento della piazza, sotto la sovrintendenza i nuovi marciapiedi in pietra, insomma decisamente buona. Questa mattina un, un cittadino mi ha scritto, eh, sembra, sembra una piccola Vienna e questo mi ha fatto piacere, sta diventando veramente una bella piazza, con l'abbattimento della Tripkovic avremo sicuramente l'inserimento della Sissi al posto della Tripkovic, sicuramente avremo una delle più belle piazze di Trieste. L'assessore regionale Zilli a Udine ha parlato di premiata sostenibilità 
ai giovani della Y Revolution. Sentiamo allora che cosa ha voluto specificare. Assessore Zanier, oggi a questo evento annuale del Porfesa del PSR la Regione ha deciso di premiare la, il gruppo Y Revolution, perché? Ma nella realtà più che un premio è un supporto alla loro attività, che è un'attività che non ha eh, connotazioni se non quella di voler rendere un servizio rispetto a quella gestione eh, a livello di comunità che tutti dovrebbero avere nel loro normale prassi, nella loro normale prassi di vita quotidiana, ovvero cercare di mantenere pulite le nostre aree urbane. Credo che, farlo, che lo facciano dei ragazzi giovani sia un segnale estremamente importante, quindi era giusto anche rendergli un riconoscimento ed è altrettanto vero che questo eh, dovrebbe però entrare nella immaginario di tutti come una prassi normale e non un'azione che necessita di qualcuno che la faccia. Assessore Zilli, oggi un evento congiunto PSR Porfes Friuli Venezia Giulia, segno di una, di una sinergia fra i fondi strutturali sul tema della sostenibilità? Sì, siamo convinti che questo sia un modello di lavoro efficace che porta i suoi frutti perché lavorare insieme le due autorità di gestione permette non soltanto alle direzioni ma anche a tutti i partner dei progetti europei di poter avere una visione complessiva su un tema come quello della sostenibilità. È un metodo che noi vorremmo replicare anche in futuro con la nuova programmazione europea per la quale siamo già molto impegnati e quindi cerchiamo di dare il più possibile risposte a 360 gradi lavorando in squadra. A Lubiana il Presidente del Consiglio Zanin della Regione ha incontrato gli esponenti della vicina Slovenia per consolidare i rapporti. Sentiamo che cosa hanno ribadito. Presidente, oggi a Lubiana una giornata densa di incontri, di relazioni per una collaborazione che diventa sempre più fattiva. Sì, oggi abbiamo sancito, dopo l'incontro di alcuni mesi fa a Trieste, eh, con il rappresentante Gidan della Camera Bassa della Repubblica Slovena, eh, l'intenzione di concretizzare questo rapporto relazionale tra l'Assemblea Legislativa attraverso il memorandum. Eh, oggi abbiamo definito gli argomenti e eh, le procedure che poi attueranno questo memorandum e a cura del Consiglio regionale sarà trasmesso al Ministero degli Esteri perché sia in qualche modo approvato e successivamente ci siamo dati appuntamento con il Presidente Cidan a Gorizia per, sul confine e sottoscriverlo ufficialmente. E, è molto interessante il rapporto che si crea tra la nostra comunità e quella slovena, sia per problematiche attinenti alla minor alle minoranze, in questo caso quella slovena in Friuli e quella italiana in Slovenia, eh, per quanto riguarda anche la riforma istituzionale che loro stanno portando avanti con l'intenzione di introdurre le province, eh, con tutto quello che può essere anche attraverso no, strumenti europei per promuovere l'unione di queste due comunità che fattivamente si candidano a rappresentare anche un modello per l'Europa del futuro, un'Europa fatta di popoli e di comunità che dalla collaborazione individuano sia percorsi istituzionali ma anche economici e commerciali per portare in qualche modo il progresso nelle relative paesi e nelle relative comunità. Torniamo a Pordenone con l'assessore Roberti che ha parlato di un lavoro di squadra con i vertici nazionali sulla fronte della polizia e sul fronte della sicurezza. Sentite. Professor Roberti, parola chiave, gioco di squadra oggi. Eh sì, il gioco di squadra, come vediamo, porta ottimi risultati. In questo caso un segnale importante da parte del Comune di Pordenone eh, a cui la Regione voleva essere presente in questo momento così importante perché appunto si suggella il fatto che quando c'è questo lavoro di squadra, quindi quando ogni pedina eh, posta sul campo riesce a fare la sua parte eh, per dare un contributo alla sicurezza di una città, di un territorio, poi si arrivano a risultati importanti. Questo non è soltanto la consegna di tre alloggi, ma è la, il fatto che, la certificazione del fatto che in questo rione ci saranno più poliziotti, potranno alloggiare meglio, potranno sentirsi meglio, potranno integrarsi meglio eh, nella comunità e di questo ovviamente ne trae beneficio, ne traggono beneficio tutti. Eh, quindi questo per noi è assolutamente importante, come importante appunto è il fatto che tutte le amministrazioni si sentono coinvolte in questo processo, che alla fine è sicurezza ma vuol dire benessere del cittadino.
è il preludio opera 28 numero 4 di Chopin a scandire il racconto di Paolo Acadelli nell'ultimo concerto, il romanzo che segna la piena maturazione letteraria della scrittrice pordenonese cresciuta nel fervore culturale di una città che sta imponendosi nel panorama regionale e nazionale come uno dei riferimenti più interessanti e suggestivi. L'ultimo concerto non è stato soltanto un successo editoriale, ma è diventato anche la trama di una lettura scenica portata nei teatri della nostra provincia. Paola Cadelli è medico, intensamente impegnata nella sua professione, ma come spesso accade a chi è fortemente assorbito da un impegno di grande responsabilità e delicatezza, la scrittura diventa la via di fuga, la riscoperta di un sogno nascosto, quasi una medicina di cui servirsi per alleggerire o compensare il bisogno di volare. La trama del libro è un susseguirsi di emozioni raccontate con profondità e introspezione, la gioia e il dolore dei sentimenti che contrassegnano la vita dei protagonisti in un viaggio immaginario che fa incontrare Jeanne, la protagonista del racconto, una pianista francese dal grande talento musicale, ribelle e anticonformista, con Leonardo, medico eccentrico e visionario, dotato di particolari attitudini nel percepire intensamente i battiti del cuore di chi ha vicino. Il loro rapporto sarà intenso e profondo, ma vissuto fuori da schemi precostituiti. Si incontreranno soltanto quattro volte, ma quegli incontri segneranno per sempre la loro vita. Sullo sfondo di un mondo in guerra, lungo le vie di New York, le spiagge della Bretagna e della Normandia, i luoghi suggestivi dell'Italia del Nord. A me non interessa, non so, eh, lanciare messaggi oppure creare una trama intricata, anche se qua poi in realtà c'è anche una trama intricata, ma mi interessa soprattutto focalizzarmi sulle persone e quindi attraverso le persone io racconto quelli che sono i sentimenti più importanti. E tra Gianni e Leonardo c'è questo sentimento di amore che è un amore irrealizzato e proprio per questo viene anche idealizzato, perché a volte gli amori che non si realizzano, quindi che non diciamo non si sciupano, tra virgolette, nel, nella banale quotidianità, non sono forse gli amori più veri, ma sono sicuramente quelli più idealizzati, perché appunto vivono di, di passione, vivono di attimi e, e quindi chi li ha vissuti li ricorda forse come un amore ideale, anche se in realtà forse non sono l'amore più vero. L'idea di tradurre in adattamento teatrale il racconto è nata dopo una serie di presentazioni del romanzo che ha spinto l'autrice a sperimentare il legame tra letteratura e recitazione. L'idea è nata eh, intanto da una splendida rappresentazione che abbiamo fatto a Roma alla libreria Feltrinelli la casa editrice mi ha fatto veramente una grossissima sorpresa perché grazie alla stesura di un testo a cura di Annalina Ferrante, una giornalista della RAI che collabora con la casa editrice, grazie alla partecipazione straordinaria di Stefania Tallini che è una pianista jazz, una delle poche donne pianiste jazz in Italia che ha curato i testi musicali e ha suonato per me per il mio libro quella sera, per me è stato un grandissimo onore perché è veramente una grande pianista e grazie alla presenza di un'attrice cinematografica che sta adesso cercando di eh, affermarsi sulle scene Cecilia Napoli, hanno messo proprio in scena un reading eh, tratto dal mio romanzo ed è stata una serata bellissima con grande successo di pubblico e io me la sono proprio goduta perché ero tra il pubblico semplicemente come spettatrice quindi è stato veramente un grosso regalo che la mia casa editrice L'Asino d'Oro mi ha fatto. L'associazione Il Capitello di Cordenons ha sostenuto con entusiasmo l'iniziativa portando in scena l'adattamento teatrale curato dalla stessa scrittrice. Con la regia di Viviana Piccolo che ha maturato importanti esperienze con Fernando Arabal e Christophe Zanussi e la partecipazione di Fabio Scaramucci e Luisa Cancian, lo spettacolo è andato in scena al Tacaboton di San Quirino, un locale alternativo unico nel suo genere in provincia di Pordenons. Potremmo dire che il teatro può considerarsi una forma nuova e suggestiva di leggere un libro? Beh, io penso di sì. Alla fine il teatro e la letteratura comunque si assomigliano, perché bene o male un testo teatrale prima di essere rappresentato viene scritto, e anche se sono due modi di scrivere completamente diversi. Quindi potrebbe essere una, una, buona, una buona idea questa, d'altra parte anche tantissimi film vengono fatti dai libri 
il teatro secondo me eh, ci dà la possibilità di creare un'opera ancora più profonda perché eh, c'è la possibilità di creare dialoghi e, e di vedere le persone vive e quindi è una trasformazione del libro in, in vita reale. Le atmosfere musicali del pianista Marco Colombaro hanno accompagnato un racconto intenso ed emozionante sullo sfondo dei luoghi vissuti dai protagonisti in un intreccio di sentimenti, emozioni ed inquietudini. Una trama che ci restituisce il senso della vita e ci spinge a guardare dentro noi stessi al profondo dei nostri sentimenti e delle nostre paure. Per questo l'ultimo concerto di Paola Cadelli ci restituisce il piacere di una lettura intensa che non manca anche dalla scena teatrale di confermare il fascino del suo racconto. Possiamo lasciarci dandoci appuntamento alla presentazione del tuo nuovo romanzo? Certo, certo, spero che sarà prestissimo <ride> e spero di rivedere tutti i miei lettori. Insomma. Ti auguro le migliori fortune. <ride> grazie, grazie mille, grazie a tutti. Grazie. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre. Vi invito a restare con noi, buon proseguimento con la rete e a risentirci. Alla prossima!